ഹലോ നീ എവിടെയാ എടാ ഒരു മിനിറ്റേ എടാ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല മൂഡിലാ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എടാ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല നിനക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റി ഉണ്ട് എവിടെ കൊച്ചി വരെ പോണം പക്ഷേ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പ്രായം വരും പ്രായം പ്രശ്നമല്ലടാ സുന്ദരിയാണോ എടാ കിടിലിനാ നീ ഒന്ന് നോക്ക് നീ വാട്സപ്പ് ചെയ്യ ആ ചെയ്യാം ഇത് കുഴപ്പമില്ല നീ ഏർപ്പാട് ചെയ്തോ ഞാൻ റെഡി ഓക്കെ ചേച്ചി ലൈറ്റർ ഉണ്ടോ ഇതാ അവിടെ ഉണ്ട് ഇരിക്കൂ അടുത്ത കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ടാ ഇത്രയും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാളിനെ തേടി വരുന്നത് ഇയാളുടെ പേരെന്താ മനു എന്റെ പേര് കല്യാണി ശരിക്കുള്ള പേര് ഇതല്ലാട്ടോ ഇത് ഈ പണിക്കിറങ്ങിയപ്പോ കിട്ടിയതാ സാധാരണ ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ നിന്നെ കണ്ടപ്പോ എവിടെയോ കണ്ടുമറന്നു പോലെ 
എവിടെയാ വീട് ബുദ്ധിമുട്ടാണേ പറയണ്ടോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വൈക്കം വൈക്കത്താണ് എന്റെ വീട് വൈക്കത്ത് നിങ്ങളറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ ഏ ഇല്ലില്ല വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് എനിക്കോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി അപ്പോ മറ്റുള്ളവർ എനിക്കാരുമില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ജീവിതം എനിക്കൊരു ആഘോഷമാണ് അതെന്താ പറയണോ ഞാൻ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ ഇന്നലകൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞറിഞ്ഞതാണ് എനിക്കൊരു മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായം കാണും അമ്മ എന്നൊരു കടവരാന നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ കാമുകിന്റെ ഒപ്പം കടന്നു കളഞ്ഞു അവർ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു പേര് മായ ഗൾഫിലായിരുന്ന അച്ഛൻ സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കാം അച്ഛൻ വേറെ കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കാൻ നിന്നില്ല എൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കുറച്ചു നാൾ ബന്ധു വീടുകളിലൊക്കെ മാറി മാറി നിന്നു അമ്മയുടെ ഒളിച്ചോട്ടം കൊണ്ടുണ്ടായ അപമാനം എല്ലാവരുടെയും കുത്തുവാക്കുകൾ കേട്ടുമെടുത്ത ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇവിടം വരെ എത്തി അച്ഛന് അമ്മയെക്കാൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മൂപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കാം അവർ അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ കാരണം നിഷാന്ത് അവനാണ് എൻ്റെ ജീവിതം തകർത്തെറിഞ്ഞത് അയാൾക്ക് എന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറവാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ തോന്നലിൽ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ പോവുകയായിരുന്നു ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മകനെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നേക്കാൾ വളരെ പ്രായം കൂടുതലുണ്ടെന്ന ഒരുതരം ഹിംസാത്മകമായ ചിന്തയാണ് എന്നെ അയാളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് ഓരോ ദിനങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഞാൻ അയാളെ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു അയാൾക്ക് എന്നെ ആയിരുന്നില്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് എൻ്റെ പണവും സൗന്ദര്യവും അതിനുവേണ്ടി അയാൾ എന്തും ചെയ്യാൻ മടി കാണിച്ചില്ല ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അയാൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എനിക്ക് പലർക്കും വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു അയാൾ തീർത്ത മായാവലയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക എന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച എത്രയോ രാത്രികൾ അയാളുടെ ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് അയാൾ പോയിരുന്നു ആരും കൂട്ടിനില്ലാത്ത രാത്രികളിൽ ഭർത്താവിനെയും മകനെയും ഓർത്തു ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങി പോന്നിടത്തേക്ക് പക്ഷെ തിരിച്ചു ചെല്ലുക അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി കല്യാണി എന്ന ഓമന പേരിൽ സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഭർത്താവിനെയും മകനെയും ഉപേക്ഷിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ
കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളമെടുത്തിട്ട് വരാം ഇരിക്കൂ കഴിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി മോനെ ഈ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല ഞാൻ എല്ലാം മറന്നിന്നുറങ്ങും ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഞാനും ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ മരിക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പേടിയില്ല ജീവിതം പണ്ടേ മടുത്തതാ നിങ്ങൾ കാരണം വേശ്യയുടെ മതി താന്തോ പെണ്ണുപിടി അങ്ങനെ പല പേരുകൾ ചാർത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് സമൂഹം എനിക്ക് ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്ന് കരുതി നടന്നവനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോ നിങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു തന്നത് ഈശ്വരനാണ് അച്ഛനു വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ദിസ് ഇസ് അവർ ലാസ്റ്റ് സപ്പ